Damascus, Syria, the oldest capital city on earth, in the heart of the Arab world. This series follows a year in the lives of four schools spread across Damascus. In this episode, we focus on just one school in a particular part of town, away from the ancient walled old city, the French colonial quarters, and the modern apartments of Mezze, there's Yarmouk. It may not look like it, but it's a Palestinian refugee camp that sat on the southern edge of Damascus for over 60 years. Yarmouk camp has only one girls' secondary school. Most of its students are Palestinian, coming of age in what can sometimes be a socially conservative society. Their inheritance three generations of exile. Their goal, to return to their homeland. Representing Palestine is no problem for Talin, kanoom player with the Armouk Palestinian Children's Orchestra. But two girls dream of serving their people's cause in a different way. Shazan Rahaf's plan puts them on a collision course with their traditionalist head teacher. Can Shazan and Rahaf break the mold and become the first girl rappers in Yarmouk? It's February in Damascus, and another day at Yarmouk Secondary School for Girls is about to begin. The school teaches 1,200 students up to 18 years old. It's the only secondary girls school in Yarmouk, a suburb of Damascus and a refugee camp. The creation of Israel in 1948 displaced over half of the Palestinians into camps in neighboring countries. Yarmouk is one of these, so 95% of the girls in the school are Palestinian. As a community in exile, they must toe the line laid down by the host nation. Morning assembly follows the same pattern as any other Syrian state school, and that includes a daily recital of the Syrian national motto. As a state school, it follows the baccalaureate system. Palestinian history is on Syria's 10th grade syllabus and is taught to all the girls. Palestine, <laughs> 
Keeping a Syrian eye on this Palestinian generation is Syrian headmistress Reda Dallul. She expects her girls to progress to higher education. The right that these girls want most is to return to their homeland. We can make miracles. والقضية الفلسطينية موجودة بهذا الجيل رغم إنه يمكن مر ستين عام على النكبة على عام ثمانة وأربعين أو أكثر لا يستطيع أحد أن يوصف بدقة ما يجري في غزة هل هي حرب إبادة جماعية أم جرائم حرب أم مجازر أم ماذا؟ The recent war in Gaza has just come to an end. In Yarmouk, people have been glued to their TVs as 1,300 of their compatriots, in some cases their family members, have lost their lives. War coverage on Syrian TV doesn't pull any punches. The feelings of impotence and anger are running high in the school, giving rise to some powerful outpourings of emotion. The students take the opportunity to express their feelings about Gaza in poetry. In drama. In art. And even in graffiti. But 16-year-old Shaza Khalil has her heart set on a new way of telling the Palestinian story. بعدين قلت ليش حتى ما أسمح فرصة للبنات إنه يغنوا راب لأنه هاي الفرصة لأنه هذا كتير شيء غريب رح يصير إنه مو معقول إنه بنات يعني إنه تغني راب لأنه في بنات كتير. Not everyone agrees with Shaza's unconventional plans. أنا صراحة يعني وجهة نظري حسست إنه مش رح فاشل أنا مو معقول يعني إحنا من عمرنا نكون مغنية راب يعني بعدين يعني but there's one person who has the power to stop Shaza's plans in their tracks. Her dad. Yeah, I'll tell you a 
بس طالما بتعرف طريقها يعني ما يكون في شزوز ولا شسانطي لانه كونها بنت شب انا ما بسال عليه لوين شلون ما راح يروح لانه بالاخير بيرجع واقف بس يعني اللي هلا اولادنا عم بيشوفوه ما شافوه بالاول ما شفناه احنا يعني يعني انفتاح على هالدنيا هلا اكثر ما كان انفتاح علينا احنا اول ما اجينا من فلسطين The creation of Israel in 1948 turned an estimated 750,000 Palestinians into refugees. In Damascus, a squatter camp grew up in the Yarmouk area until in 1957, the UN Relief and Works Agency, or UNRWA, leased just over two square kilometers of land from Syria for a hundred years. Each family was given a few square meters to build on. Over time, they expanded their original homes upwards to accommodate successive generations, creating the narrow and densely packed alleyways of Yarmouk. 60 years on, and Palestinians make up 4% of Syria's total population. There are over 100,000 in Yarmouk, and the UN still collects the rubbish. Today's school children are mostly third-generation refugees. Syria hasn't given them citizenship in an attempt to preserve their right of return, which was laid down by a UN General Assembly resolution passed in 1948. The people of Yarmouk remain here still, without passports or a state of their own. The first two years of Yarmouk school do PE twice a week under the supervision of sports teacher Miss Amel. But not the 12th grade. It's time for them to concentrate on their baccalaureate exams, the crucial gateway to university education. But for 18-year-old Safaq Kuen, sports, not academics, offer her the best route to the future she seeks. Safaq is the Damascus girls' discus champion. After school, she heads down to the athletic stadium to train for the upcoming national schools championship. If she does well enough, she'll be offered a place at a sports academy in another Syrian city. To do this, she needs her family's support. But this time last year, she didn't get it. السنة السنة هلا بالبكالوريا كمان نفس الشيء رجعت أخذتها نفس اللعبة ما بعرف إذا كانت عيلة لأحلى أو لا. Safar has told her family now, but she didn't at first because she was afraid that her father, a market stall owner, would stop her training. أنا إنه بنت تطلع تروح وتيجي هاي ما ما وارد بنوب. أنا إحنا بعنا البنت ضلها هو اللي تتجوز ضلع ما أهلا. يعني ما صير عمرك 18 سنة تطلع لحالة. <laughs> Safa enlisted the help of her grandmother to get to and from the training ground. It was a surprise to her mother. In the absence of the official Damascus schools coach, Safar has been getting help from one of the national coaches, the Bulgarian javelin expert, Danko. Working with Danko and spending time with other athletes has given Safar a new horizon. <laughs> Uh, 
ممكن انه يكون عم بيلعب مع ابطال ويعيش معا يعني انا بعتبر حالي اني عم بعيش معا مثل اخواتي لانه كل يوم من ثلاثة لستة وملازمين بعض حياة جديدة بتصيري انه انسانة لازم يصير عندك وعي اكتر يعني نفسية رياضية بيصير عندك تتقبلي الراحة الرياضية يعني تتقبلي اي شيء Below the head teacher, the school employs a team of supervisors. One of their jobs is to maintain discipline. Ms. Hafef and Ms. Huda are in charge of the first floor. 17-year-old Tulin al aida is no stranger to their office. She's been caught eating in the middle of an Arabic exam. تولين طالبة بسيطة مراهقة بسن الطفولة يعني بتحسيها طفلة بس ما إلها شغب برا خارج المدرسة وما أنا وقحة يعني بتحكي معها كلمتين البنت تبتسم إنه أس أنا آسفة أنا آسفة بس شغبها بالصف اللي جروب اللي حواليها أول مرة أطلع من حصة هذا الفصل والله <laughs> Tulin's family own a string of businesses in the camp, from a bakery to a menswear shop. Her father gives her a lot more freedom than many other girls are allowed. تسافر على أي بلد تروح تعمل شوبينج وين ما كان تعمل إلى مجموعة من الأصدقاء إلى مجموعة يعني مجموعة صديقات إلى يعني كله متكامل وما بتصوري إنه هذا الشيء بس محصور فيني أنا يعني بالتالي أنا بعتبر نفسي إنه واحد من الشرائح المختلفة عن المجتمع المتدين أو المتعصب أو الكذا إنه مثل إنه فيني أروح الموسيقى فيني أسافر فيني أعمل حفلات بتعرف على ناس إنه إنه آه فيني أسافر شو اللي بدي Her father's relaxed approach means that every Wednesday evening Tulin can go to the Yonra Primary School to rehearse with the Nimrin Orchestra where she plays first kanun. The Palestinian Children's Orchestra is in heavy demand because Syria wants to show solidarity with the Palestinians, especially after the recent events in Gaza. Last night they played a concert in the Damascus Opera House, but band leader Adnan Fathullah is now turning his attention to the week's second major event. This Friday they'll play a televised concert to celebrate Mother's Day. فكان انه بما انه هن موسيقيين فبظن انه هي الحفله كثير بتهمهم انه يقدموا شيء من خلال الهوايه تبعهم من شغله بيحبوها وبيهدوها طبعا للامهات الموجودين بغزه. مين؟ One of the band's standards is an old revolutionary anthem called Strengthen Your Determination. Shaza has found just one collaborator for her band. Rahaf Ayoub is in the year above her at school and shares her passion for rap. وقت ما كان عمري شي خمس سنين كان اخواتي اكبر مني كلهم كانوا يسمعوا راب وبسمع لكثير مغنيين اول مغني سمعته هو امينيم كثير حبيته وهيك حسيته لذيذ يعني 
هاي الأغنية بتبناها امبارح عن حالنا آه أنا سمعت بنات عم تغني راب العربي أول ما استع أول ما سمعت كثير استغربت يعني فلسطين آه بعدين آه قلت يعني كيف أهله بخلوه وهيك ما توقعت آه بعدين سألت بابا وهيك قال لي لا والله حلو يعني كثير وهيك آه صرت أسمع يعني But before the girls can rap, they have to write some lyrics. Black people and Sud. Because بتصور احنا كمان ما نحكي عن وجعنا احنا فلسطينية The next step on their quest to become rappers is to enlist the help of a local band who've already brought rap to Yarmouk camp. احنا شفنا لاجئين بتراب مصر بتصير حياتي اول شيء قلنا لهم ما فينا نيجي عندكم اجوا هن حكوا طبعا ايه احنا كنا صرخ كنا كتير 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 متحمسين لأننا رح نقابل أفضل فرقة كتير مشهورة كانوا كتير كتير منحمة علينا يعني وما ما كان شاب حاله بنوب يعني وحلوين يعني <تصفيق> واو يعني <تصفيق> يا إحنا هلا خايفين بس متشوقين كتير متشوقين ومتحمسين ولاجئين الراب يا يا هلا وصلا يا كيفكم their studio is in band member Muhammad's flat, where he lives with his mother and his little brother. As the girls are visiting without a male relative to chaperone them, Rahaf makes a call to her older sister before she does anything else. The refugees of Rap are in fact made up of three Palestinians, two Syrians, and an Algerian. Arab unity is one of the prominent themes of their lyrics. <laughs> Neither of the girls has ever rapped into a microphone before. <laughs> Rahaf plays it safe. Picking a well-known rap anthem by them, a Palestinian band based inside Israel, whose song has inspired a wave of like-minded rappers across the region to pick up the microphone rather than the gun. <laughs> Next, Shaza steps up to the mic to try out some of her own material. يلا يا بنات خلينا نقوم ونشيل عنا كل هموم وندافع عن حق المظلوم الرب ايدينا كل شي معقول جاي لعندكم يا اصحابي بوتشر هينس بيعرف اتي بدي اقولكم هذا هو الراب هذا هو فني حياتي موسيقى وراحي بتغني وقلبي بيحكي الراب هو فني برافو بس برافو لا كبداية انه عم تقري من ورقة وهيك شي ممتاز كتير انا برأيي انه كتير منيح 
كأول فرصة أنت تفوتوا فيها وتحاولوا فشيء منيح كثير بس رح تتعبوا هي عم ذكركم بس هلا بدنا نحكي عنها في عالم رح توجهوا لأنه عالم كثير تضحك عليكم يعني هذا الشيء صدقوني صدقوني يعني رح يدقوا عليكم على اللبس رح يضحكوا عليكم رح يطلعوا عليكم على المكياج على أي شيء هذا حطوه آخر شيء بتفكيركم يعني يمكن ما يحبوا الموسيقى تاعنا بس احنا ما رح نزعل عشان هذا الشيء لأنه احنا الشيء هذا بنحبه رح نكمل و ما هو الصعوبات رح تواجهنا انا بتمنى انكم تساعدونا اهم شيء بتظبيط الاغاني لانه ما بنعرف حدا يعني يظبط لنا اغاني خلص خلص انه وعد رح تساعدونا اكيد وعد هلا اعتبروا حالكم انه انتم صرتوا بالفرقه يعني واي شيء انه لازم نجاز يعني انا لسه في بنت فيكوا تسجلنا اغنيه نحن جاهزين حد يوم انتم تكونوا فاضيين فيه بنحاول نفضح عنا كل فرقه ونسجلكم يعني ما فيكم It's been a precious opportunity for Shaza and Rahaf, but now it's nine o'clock and it's time to go home. Shaza and Rahaf aren't the only ones pushing against social boundaries. Discus champion Safar also faces ridicule from her classmates. With just a week to go before the national championships, Safar is now in intensive training. But her trainer Danko has been assigned to other athletes, and Ayman, the official school's discus coach, has taken over. He thinks she's picked up some bad habits, so he's taking her right back to basics. <laughs> هذا من هون وقت عم باخذ انا ها من هون عم لف هون اجري مو هي لهون هذا اسمه دوره كامله انا ما بدي دوره كامله بدك تتعلمي دوران شوي شوي ريح شوي ريح شوي انا ما الفرق ببين شوي شوي لا 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 ليه سرعوا لفوق هي لفوق برافو ما عطوا تقوى بس المهم هلا مبدئيا كونه جديد انت هسه بدك فتره يعني لتاخر من but strong-willed Safar doesn't want to start from scratch. With only a week to go to the national competition, Ayman's new technique has thrown her off balance. The school will soon be holding its annual prize-giving ceremony, and Rahaf and Shaza have got a plan. بس احنا عندنا فكره انه نغني بحفل تكريم الاوائل، شو رايك؟ والله لشوف مخطط الحفل اذا في مجال وبعدين لابد اني اسمع الغنية كيف بدكم تادوها لانه كل شيء لازم يكون انا اسمعه وانطقيه قبل ما 
يصير رح نولعها إذا غنينا هالأغنية خليك في المدرسة حنولعها هي مو هي مو كلمتنا نحن السورية ولا الفلسطينية كيف حنولعها؟ آه كثير كثير حلو يعني رح يكون حفل حلو كثير حنغني عن شو المقطع منها يعني مثلا مثلا أنا باجي بقدم الحفلة بأغنية بس الحفلة بلشت كل العالم وقفت كل الناس هتفت والإيدين رفعت من اللاجئين الراب إن ذا هاوس إن ذا بريك دانس بابا 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 بام هيك هي أول مقطع بعدين حكي سريع الموسيقى تاعها معلش نحن هون عنا تقليد كل سنة عم نساوي بمناسبة أعياد آدا فعما يكون عبارة عن حفل بسيط بس كلمة الهيئة الإدارية والتدريسية فأنا آسفة بعتذر لا فن عربي ولا فن سوري ولا فن فلسطيني يعني ما بمثل أي شيء من القضية الفلسطينية أو إنك سوريا أو حتى الوطن العربي كله but Mrs. Dalul is resisting the influx of Western music on TV and the internet that is now enjoyed by many of her girls. لا انا مثلا بفضل النوع الكلاسيكي بفضل النوع الفولكلور انه انا بحس حالي انه بستمتع لما اعزف مثلا هلا مثل استاذ عبد بتحب الراب انه فما في مشكله انه يعني انه اثنين موسيقى اثنين بيعبروا عن قلبك اثنين بوصلوا الفكره للناس فانا ما عندي يعني انه ما كثير مهتم انه هاي راب هاي جاز انه الموسيقى اللي بفضل اعزفها بعزفها After dark your mood comes alive Tulin is out shopping with her sister. They're buying presents for Mother's Day. مثل بي يعني عندنا فلسطين انه الام بتلم <تصفيق> انه الام بتلم اولادها بتحاول انه تضلها مع اولادها وتضب اولادها <تصفيق> خاصة ان الام هي اللي بتعلمك العادات والتقاليد <تصفيق> بس اقول في بتذكر انه فلسطين يعني بترجع ذكرياتي لايام ما كانت ستة احنا صغار تحكي لنا انه على فلسطين، كيف طلعت من فلسطين، كيف حملت ابوي وهي وهي هو صغير ومشيت فيه وايامها جاعوا وعطشوا يعني بالطريق. يعني بس اتذكر ستي بتذكر فلسطين. مستحيل يعني ما اتذكر بهاي القصه. كل يوم بتقطع بتقطع ساعة يعني أحيانا ساعتين وحسب الحظ <تصفيق> أنا بكون كثير مبسوطة لما عم بعزف قدام بيتا وماما وعمي عم بعزف شيء أنا بحبه وهن بحبوه لما نزف العريس نصير نغني له غناني عريق بلادنا غناني أهل فلسطين لما نعمل عرس لما حن العروس لما نغسل العريس لما هاي كلها قدام اولادنا مشان يضلوا حافظين على طول ما ينسوها <تصفيق> انا لما طلعنا من فلسطين يعني كنت عمري تسع سنين ما كنت كبير يعني بعرف اواعي على زمان فلسطين على زمان 
ان اليهود العرب اللي كانوا مع مع فلسطين هناك كانوا كويسين كثير بس اللي اجوا من برا ان هذول الهجنا وهذول اللي اجوا هن اللي خربوا الدنيا كانوا عايشين اليهود والعرب سوا مع بعض من البعض ما في بنات شيء شيله لما طلعنا من فلسطين قالوا لنا انه بدكم ترجعوا على فلسطين يعني ما انتم طولين ليش تحملوا ديات تحملوا اواعي معكم ما تحملوا شيء معكم اطلعوا هيك بس جمعتين زمان وترجعوا Jalene's dad and some of his friends have been enjoying the music. It's clear that over the last 60 years, the question of their Palestinian status has evolved into a complex debate. أنا عشت بسوريا، خلقت بسوريا، مدرستي هون، حياتي هون، رفقاتي هون. إنه حتى لو أنا ما بدي أرجع على فلسطين إنه أزورها، إنه نحن لازم نروح نشوفها ونعرف شو هي، ونعرف إنه كيف طلعوا، كيف الطريقة الوحشية اللي هن طلعونا منها إنه إنه فنحن لا يكون هذا الحق إنه بعدين نحن بدنا بدنا نكب اليهود بالبحر يعني. يعني نحن ما عم نحمل اولادنا ضروري يعني نحن عايشين نحن اليهود قبل ما نجي نعيش يعني ناس بدنا نعيش مثل كل البشر بالعالم إنه عم بقول إنه نحن بنقدر نعيش مع اليهود بس اليهود هن ما بقدر يتقبلوا غير فكرة هن نحن وبس بنعيش مع بعض وبنوكل مع بعض وبنتطور بنزهر مع بعض بس هن يخلوا قادتهم السياسيين يتنحوا عن هاي الأفكار <تصفيق> School supervisor Ms. Hafef needs to talk to another troublesome student. This time it's Shaza's turn to be called into her office. شذا تفكيرها محدود وما بتحسي هاي البراءة تبعت اللي بسنة اللي يعني براءة هذا السن أو شيء إنه هي مش تركب هالراب والأغاني كل المدرسة عرفت أنا شيء بخص الفقرة الفقرة وقت بخص الفقرة إيه أوكي بس شيء بيأثر على دراستي بيأثر على أشياء ثانية بيأثر حتى على تعاملي مع رفقاتي ومع أنساتي لا بهالحالة هاي إنه لا يعني كل شيء أعطيه حقه but Shaza's not going to put her dreams on hold. She and Rahaf are back with the refugees of rap to record their first song. <laughs> Rahaf has impressed. Now it's Shaza's turn to grab this precious opportunity. <laughs> They ask her to record Rahaf's verse, which she hasn't memorized. <laughs> Oh, 
فلسطينيه احنا فلسطينيه احنا اهل القضيه ما بنتخلم مهما صار عن الهويه العربيه الكل عايش بوطنه بس وطننا عايش فينا القلم من جوا كل ما عم بدرب عليك كل بالمره بالمره احنا فلسطينية احنا اهل القضية ما تخلى مهما صار عن الهوية العربية كل كل اليوم متعلق والحكم مبسوطين بالكراسي متعلقين لو قتلوا اخوهم لو والله مش سألين وين الاخلاق والدين ووين دمركم وين برافو بس مو حافظتها لك يا اخي مو حافظتها وطول ما انت متضايقة لا تحاول تغني لانه ما راح يطلع معك انت نفسك هلا محبوس لانه ما بعرف حاسك انه هيك كابت الشيء يعني بدي تني بدي مني Despite all the encouragement, Muhammad doesn't think they're ready. Their first recording will have to wait till they've polished their act. Don't do anything. Yeah. It's 8 a.m. Tulin and her orchestra are fully rehearsed and are gathering for the trip to their Mother's Day concert. They're traveling to Latakia, a resort city on Syria's Mediterranean coast. It's a five-hour journey. Finally, they arrive at the cultural center in Latakia. Okay. The Palestinian band playing Palestinian songs goes down well with this Syrian audience. The concert's also being shown on Syrian TV. The orchestra is now attracting nationwide attention, with Adnan as its spokesman. With all the attention, Adnan is beginning to think big.
While no one doubts that Tulin is promoting the Palestinian cause, some girls in the school are not so sure about Safat's discus throwing. The next morning, athletes from across the country converge on the Tishreen Stadium in Damascus for the National Schools Championship. Many of them belong to sports clubs and have years of competition experience. Safar has home advantage, and she's brought her whole family along, including her grandmother, who made this all possible in the first place, tricking Safar's father. <laughs> In the discus competition, each girl will get three throws. Then the top eight girls will go on to take a further three more. The pressure's on for Safar to make the cut. Ignoring coach Amen's advice, Safar goes all out with a full spin on her first throw. But she stepped out of the circle, breaking the strict competition rules. <laughs> Two throws, two fouls, but not according to Safa. Now, Safar has to score with her third throw to make the cut. With everything resting on her third attempt, Safar plays it safe, stopping well before the edge of the circle. The first three rounds completed and the scores are added up. And it's good news for Safar as she scrapes into the second round. But lying in eighth place, she'll have to lift her game if she's going to take a medal. But after two more throws, she's still in eighth position. 
With her family's encouragement and her sister turning to a prayer book for inspiration, Safa takes to the circle for the final time. But her confidence is shattered and her chance of winning a medal has gone. At least now her father will allow the discus to be part of Safat's future. The time has come for the school to hold its annual prize-giving ceremony, but rap won't be a part of the programme. The head teacher has gone for something more traditional instead. All the top performers in sports and academics are honoured in front of the entire school. And the head teacher's speech encourages these Palestinian girls into Syrian nationalist outpourings. <laughs>